ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತೆ ಭಾಷಾ ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಫೋರು ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಎರಡೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೀವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಇದೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಭಾಷೆಯು ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಯು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಯು ಸ್ವೀಕೃತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾಷೆಯು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಭಾಷೆಯು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಈ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾನವನು ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಿಗ್ನಿಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲ ಕೌಶಲ ಸೊ ಯಾವುದು ಮೂಲವಾದ ಕೌಶಲ ಬರಹನ ಮಾತುಗಾರಿಕೆನ ಆಲೈಸುವಿಕೆ ಓದುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬರಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಓದುಗಾರಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತ ಆಲೈಸುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತು ಎಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟಾಕ್ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪದರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತು ಆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಪರಸಿದ್ಧಿ ಪರಸಿದ್ಧಿ
ವಾಕ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಓದುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೇಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದುವಿಕೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಂದರೆ ಓದುವಿಕೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಚನಾ ಕೌಶಲ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ಓದುವಿಕೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಿಕೆ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನಾ ಕೌಶಲಗಳು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ ಆಪ್ತರು ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಪಿದ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬರ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಪಿದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಪ ದೀರ್ಘ ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅ ಇದೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಟಾ ದೀರ್ಘ ಟಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಟ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಟ ಪಾಠ ಶ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಶಾ ಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಶಾಲ್ ಎ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿಸೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದ ಹೊಂದದಿರುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊಂದಿರುವುದು ನೋಡಿ ಯಾತ್ರಾ ಜಾತ್ರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತರಿ ಕತ್ತರಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಕ್ಷೀರ ಕ್ಷೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಕ್ಷೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ತರಗತಿ ಬೋಧನೆ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಹಂತದ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೋಧನೆ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧ
ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ರಸಸ್ವಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ರಸಸ್ವಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿಯ ಆಶಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಬೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅದು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಈ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಸೊ ಯಾವ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅದು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅದು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧತತ್ವ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ ಅನುಕರಣ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಲನ ತತ್ವದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತಾ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ತತ್ವದಿಂದ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಮೊದಲು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಣಗೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಶಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಶಯ ಬಂದು ಅದು ಕೇವಲ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಜ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಸಿ ಸಿ ಇ ಪ್ರಕಾರ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲು ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೈಕ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವನು ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್ ಚೈನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವನು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ